good morning children and our next topic is card game in our previous class le teacher thanna homework palarum cheyidittanu kandilla adha game with digits ennalladile palarum cheyidittunde correct aayittu cheyidittunde pakshe chalare cheyyatha dini borrow cheyidittu subtract cheyan ariyathathu kondaano njan oru rashim parna nittundayirunnu ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ബോറോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് ആ ഒരു പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലുള്ള ആ ഒരു കോളാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൽ ഡിഫറൻസസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും പലരും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നു ആ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ആ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആൻസർ എല്ലാം നയനാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ ഏ യെസ് അത് ദ ഡിഫറൻസസ് ഈസ് നയൻ That is equal. അത് അവിടെ എഴുതി വെക്കണം അപ്പോഴേ ആ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ടു മൈനസ് അതായത് ലാർജ് നമ്പർ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് ചിലതിൽ എന്നിട്ട് സ്മോൾ നമ്പർ എഴുതുമ്പോൾ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ട്വൽ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് മൈനസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് നയൻ എന്ന് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് എഴുതി ചെയ്യുമ്പോൾ വൺസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ വണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ട്വൽവിലെ ടു മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം എല്ലാവർക്കും അല്ലേ അതായത് ആ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വരുന്ന മുകളിലത്തെ ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് താഴത്തെ വലിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കണക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് അതായത് നമ്മൾ ഗെയിം വിത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് എന്നുള്ളതിൽ വൺ ടു ഫൈവ് കാർഡ്സ് നിന്ന് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാർജ് നമ്പറും സ്മോൾ നമ്പറും ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിൽ നമുക്ക് ഫോറും ഫൈവ് എടുത്തിട്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക ഒന്ന് ഫോറും ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലാർജ് നമ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് തരും കിട്ടും പിന്നെ സ്മോൾ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്താണ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫോർ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ആ ഫോർ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഈ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിനെ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോർ എന്ന് ഫൈവ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയ സംശയം ശരിക്കും ലാർജ് നമ്പർ തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സ്മോളും ലാർജും വെവ്വേറായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഈ ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബോറോ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ആവും ഫൈവ് എന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ എടുക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ എന്താവും ഫോർട്ടീൻ എന്നാവും ഇവിടെ ഫോർ എന്നാവും അതായത് ഈ ഫൈവ് എന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ എത്രയാ ആ ഫോർ ആ വണ്ണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടും അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ എന്നാൽ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ നിന്ന് ഫൈവ് പോയാൽ എത്രയാണ് വരിക നയൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് എന്ന് ആ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയേ നയൻ ഫിംഗേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ അപ്പോൾ അപ്പോഴും ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ഡിഫറൻസസും എന്താണ് നയൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ അപ്പോൾ ബാക്കി ചെയ്യാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉടനെ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ലാർജ് നമ്പറിൽ നിന്ന് സ്മോൾ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇങ്ങനെ ബോറോ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ അറിയണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കണം ടീച്ചർ പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാർഡ് ഗെയിം മേക്ക് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് എ പെയർ ഓഫ് ദീസ് കാർഡ്സ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദീസ് അവിടെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം
അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ പെയറാക്കി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ആദ്യം വൺ എടുത്തോളൂ വൺ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം വൺ ടു ഒരു പെയർ പിന്നെയോ വൺ വെച്ചിട്ട് വൺ ത്രീ ഇത് ഈ പറയണേ ഈ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി ടു വെച്ച് നോക്കി ഓക്കെ ടു വൺ എഴുതാം പിന്നെ ടു വെച്ച് ടു ത്രീ ഇതിൽ പിന്നെയോ ത്രീ വെച്ചാണെങ്കിൽ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ഇങ്ങനെ പെയറാക്കി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അല്ലേ ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ കൊടുത്ത ആൻസറിന് അല്ലെ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാ വിച്ച് ഈസ് ദ വിച്ച് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയതിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ പെയറായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കി അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചില്ലേ ബുക്കിൽ ഇനി അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തേ കിട്ടിയ എത്രയാ യെസ് ട്വൽവ് എന്നാണ് കിട്ടുക അത് നമ്മൾ ഈ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൽ എഴുതണം വിച്ച് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് എന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ എഴുതിയ ആ ഓർഡറിങ് നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടും എത്രയാണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ വരുന്നത് തേർട്ടി ടു കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് താഴെ നോക്കി പുട്ടിങ് ഇൻ ഓർഡർ പുട്ടിങ് ഇൻ ഓർഡർ റൈറ്റ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം സ്മോളസ്റ്റ് ടു ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഓർഡറിൽ പലതും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കണം അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് നിന്ന് ലാർജസ്റ്റ് ഓർഡറിലേക്ക് ഏറ്റവും ചെറുത് ഫസ്റ്റ് എഴുതുക അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം വരുന്നത് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഏറ്റവും സ്മോൾ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഏതാ അതിൽ കിട്ടണത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി പറയൂ യെസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് യെസ് തേർട്ടീൻ ടീച്ചർ ആ ഓർഡർ തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ എഴുതാം അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ഏതാണ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് എന്ന് ഈ ബോക്സിൽ എഴുതാം ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ വരുന്നത് തേർട്ടീൻ പിന്നെ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് സ്മോൾ എന്ന് ലാർജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോണത് ഇതിലും കുറച്ചും കൂടെ വലുത് ഏതാ യെസ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ദൻ ട്വൻറ്റി വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു ഇല്ല അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയതിൽ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ പിന്നെ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ലാർജായിട്ട് വരുന്നത് അതിലേത് നമ്പറാണ് തേർട്ടി വൺ പിന്നെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ലാസ്റ്റ് വരിക ഏതാണ് തേർട്ടി ടു അപ്പം അതാ ഓർഡറിൽ ആ ബോക്സുകളിൽ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ദൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ലെറ്റ്സ് ഡു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സസൈസ് പാർട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവരും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ആഡിങ്ങും ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് ചോദിക്കാം ടീച്ചർക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ചെയ്യണം ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ കേട്ടോ ഇനി ആരും ഡിലേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുണ്ട് അതൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യണം ദെൻ നോക്കിയ ലെറ്റ്സ് ഡു നമ്പർ സ്റ്റെപ്സ് നമ്പേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഈച്ച് നമ്പർ ആഡഡ് ആൻഡ് ദ സം ഈസ് റിട്ടൺ ഓൺ ദ ബോക്സ് എ ബൗ complete the steps the sum is written on the box above ithre ingale nammal appunu down il kayirunnu le box complete cheyidirunnathu ippolo parayana endana written on the adayathu bottathunu pinne top il kaanu nammal ippo povandathu ta adayathu thaale korchu numbers eduthundallo aa thaale da add cheyid add cheyid mogalilotu ingane ezhudana ind answer നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഈ ബോക്സിൻ്റെ നമ്പർ പിന്നെ വർക്ക് ഇത് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓർമ്മല്ലേ അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ സെവൻ അത് അതിൻ്റെ നേരെ മുകളിലുള്ള കോളത്തിൽ എഴുതി പിന്നെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫോറും ഫൈവും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൽ എഴുതും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ മിസ്സിംഗ് ആണ് അതെന്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം 
ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെ ഫൈവ് അപ്പം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി നോക്കുക ശരിയല്ലേ നീ ഫൈവും സിക്സും ആഡ് ചെയ്താൽ ലെവൻ കിട്ടണില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ആൻസർ ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഇതും ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കിട്ടിയ സെവനും ഇതും ആഡ് ചെയ്യണം അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു നമ്പർ കിട്ടും അത് അതിന് മുകളിൽ എഴുതണം അതായത് ഈ സെവനും ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസറും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ എഴുതുക പിന്നെ ഈ നമ്പർ ഈ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് നാ നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ടോപ്പിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഹോംവർക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുക ടീച്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക എന്നാൽ ആകെ രണ്ട് പ്രോബ്ലേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഒന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്തു ഇത് ചെറിയൊരു സ്മോൾ ഹോംവർക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്ര മതി ഓക്കെ വി വിൽ മീറ്റ് യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ബൈ